কিছু নেই আসুন আমরা কিভাবে এই কদরের রাত পেতে পারি কদরের রাত কিভাবে পেতে পারি এর কয়েকটি পদক্ষেপ আমাদেরকে মনে রাখতে হবে আমাদের সমাজের একটি কালচার রয়েছে তা হলো আমাদের কয়েক একটি সমাজে একটি কালচার রয়েছে সেই কালচার হচ্ছে এই যে সমাজে শুধুমাত্র সাতাইশে রাত এটিকে নির্দিষ্ট করে নিয়েই সেই রাত্রে আনুষ্ঠানিকতা এবাদত বন্দেগি করা হয় আমরা বলব নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের সন্নার আলোকে এটি সঠিক নয় বলবেন কেন সঠিক নয় প্রথম আসুন আল্লাহ সুবহান হতালা নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লামকে রাতটি নিশ্চিত করে দিয়েছিলেন যেটি সাহেহুল বোখারির দুই হাজার তেইশ নম্বর হাদিসে এসেছে নিশ্চিত সংবাদ নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম জিবরি সাল্লামের মাধ্যমে জেনে মসজিদে এসে সবাইকে জানিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন বের হলেন বের হয়ে দেখলেন যে দুজন সাহাবি তাদের পারস্পরিক লেনদেনের কারণে একটু তর্ক বিতর্কে জড়িয়ে গেছেন নবী সাল্লাহ ইসলাম সেই তর্ক বিতর্কের প্রতি মনোযোগ দিতে গিয়েই সেটা সমাধান করতে গিয়েই আসল তথ্য ভুলে দেওয়া হয়েছে আল্লাহ আকবর নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম এরপরে কি বললেন তিনি বললেন আমি এসেছি তোমাদেরকে খবর দিব নিশ্চিত করে কদরের রাতের কিন্তু দুজনের এই তর্কের কারণে ফারুফে আদ সেটিকে তুলে নেওয়া হয়েছে ও আশা আইয়াকুনা খাইরান লাকুম তবে এটি তোমাদের জন্য অকল্যাণ নয় আশা করছি এটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর হতে পারে ফলতেমি সোহাফিতি আতি ওল খামে সাতি সুতরাং তোমরা এটা অনুসন্ধান করো ফিত্তা আসে আতি অর্থাৎ নবম রাত্রিতে এর অর্থ হলো সেটি শেষ দশকের নবম হলে দুই দিক হবে হয় একুশও হতে পারে অথবা উনত্রিশে হতে পারে ওসাবে আতি সেটি তেইশে রাত হতে পারে ওল খামে সাথে পঁচিশের রাত হতে পারে অর্থাৎ পঁচিশের রাত সাতাইশের রাত উনত্রিশের রাত অথবা একুশের রাত তেইশের রাত পঁচিশের রাত এগুলিতে তোমরা অনুসন্ধান করো তাহলে এই হাদিস বলে দিচ্ছে যে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমাদেরকে এটাই বললেন আর একটু ডিটেলসে যাই ও মুল মিনি নায়সার আলী আল্লাহ তালা আনহা হতে বর্ণিত তিনি বলছেন রাসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম তিনি স্পষ্টভাবে বললেন দুই হাজার সতেরো নম্বর হাদিস সহেহুল বুখারির তিনি বলেন তাহার রাউলতাল কাদরি ফিল বেত্রি মিন আল আশ্রিল আওয়াখের মিন রমাদান তোমরা রমাদানের শেষ দশকের বেজর রাতগুলিতে কদরের রাত অনুসন্ধান করো রমাদানের শেষ দশকের বেজর রাত এর মানেই হলো একুশ তেইশ পঁচিশ সাতাইশ উনত্রিশ পাঁচটি রাত তাই আমরা বলবো নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের উপদেশ অনুযায়ী নির্দেশনা অনুযায়ী বা নির্দেশ অনুযায়ী কদর পেতে হলে একটি রাত নয় কমপক্ষে পাঁচটি রাত আমরা যদি আরেকটু গভীরে যাই আরও নিশ্চিত হতে চাই তাহলে আসুন সহিহুল বুখারের আরেক হাদিস দুই হাজার একুশ নম্বর হাদিস আবদুল্লা ইবনে আব্বাস আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলাম থেকে বর্ণনা করছেন নবী সাল্লাহ ইসলাম বলেন মিন রমাদান তোমরা রমাদানের শেষ দশকে এই কদরের রাত অনুসন্ধান করো কবে লাইলাচুল কদর ফি চা সিয়া চিন্তা বোকা নয় রাত বাকি থাকতে লাইলাচুল কদর ফি সা বেয়া চিন্তা বোকা সাত রাত বাকি থাকতে লাইলাচুল কদর ফি খা মেসা চিন্তা বোকা অর্থাৎ পাঁচ রাত বাকি থাকতে লাইলাচুল কদর অথবা শেষের দিক থেকে পঞ্চম রাতে লাইলাচুল কদর সপ্তম রাতে লাইলাতুল কদর নবম রাতে লাইলাতুল কদর এই হাদিস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি হাদিস শেষের দিক থেকে অথবা শেষ দশকের নবম রাতে সপ্তম রাতে পঞ্চম রাত এই নবম রাত সপ্তম রাত পঞ্চম রাত এর দুটি দিক রয়েছে একটি রমাদান মাস যদি উনত্রিশে হয়ে থাকে 
তাহলে নবম রাত হলো উনত্রিশে রাত সপ্তম রাত হলো সাতাইশে রাত পঁচিশ পঞ্চম রাত হলো পঁচিশে রাত রমজান মাস যদি এভাবেই হয়ে থাকে উনত্রিশে হয়ে থাকে আর যদি তিরিশে হয়ে থাকে তাহলে দেখবেন যে শেষ দশকের বিষয়টা তখন উল্টা হয়ে যাবে জোর রাতগুলিতে চলে আসতে পারে অর্থাৎ যদি শেষ দশকের একুশ তেইশ পঁচিশ বলি যদি সেটা তিরিশে রমজান হয় তাহলে জোর রাতগুলিতে চলে আসবে যার কারণে বিষয়টি এমন কঠিন আপনি এটিকে সহজ করতে চাইলে নিশ্চিত করতে চাইলে রমজানের শেষ দশকের সব রাতগুলিতেই আপনাকে সন্ধান করতে হবে এই জন্য গবেষণা করে শাইফুল ইসলাম এবনে চাইমিয়া রহমাহল্লা তিনি বলেন বিষয়টা যখন এমনই তাহলে একজন মমিনের উচিত সে কদরের রাতের উদ্দেশ্যে আবাদত করবে শেষ দশকের সব রাতগুলিতে তাহলে কোনো ছোটার সুযোগ নেই ইনশা সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা সুতরাং আপনি একটি রাত ধরে কিভাবে বসে থাকবেন আমরা বলছি আপনি নিশ্চিত হতে চাইলে বেজর পাঁচটি রাত নয় আরও আপনাকে শেষ দশকের দশটি রাতেই আবাদত করতে হবে তাহলে নিশ্চিত হতে পারে লক্ষ্য করুন এ বিষয়ে সাহিহুল বুখারি এর ভাষ্যকার ব্যাখ্যা গ্রন্থকার ইমাম এবন হাজার আসকালানি রাহিমাহল্লা তিনি ফতহুল বাড়িতে প্রায় ছিচল্লিশটি বক্তব্য নিয়ে এসেছেন কেউ বলেছেন এই দিক থেকে এই এই ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে এসে সর্বশেষে তিনি বলেন যে এত সব বক্তব্য নিয়ে আসার পর আমার কাছে যেটি সঠিক মনে হয় তা হল রমজান মাস নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের যুগে দেখা গেছে যে রমজান মাসে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের যুগে তিনি বলছেন ও আর জাহুহা নির্দিষ্ট করে নয় প্রতি বছরেই এটি চেঞ্জ হয় এ বিষয়ে হাদিস গুলি খুঁজে দেখলে তাই পাওয়া যায় কোন বছর একুশে রাত হলে প্রতি বছরে একুশ হবে এমন নয় কোন বছরে তেইশ হয়ে যাবে কোনো বছরে পঁচিশে হয়ে যাবে কোনো বছরে সাতাইশে হয়ে যাবে কোনো বছরে উনত্রিশে হয়ে যাবে এভাবেই কদের রাত বিভিন্ন রাত্রে বেজর রাতগুলির মধ্যে হতে পারে সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা সুতরাং একটি রাত নির্দিষ্ট করে থাকা এটি একটি বোকামি ছাড়া কিছুই নয় কেউ হয়তো বলবেন সাহি মুসলিমের এমন একটি হাদিস রয়েছে যে হাদিসে সাহাবি আবদুল্লা ইবনে মাসউদ রাজি আল্লাহ আনহু এর কথা যখন আব্দুল ওবাই বিন কাব রাজি আল্লাহ আনহুকে বলা হলো যে আবদুল্লা ইবনে মাসউদ রাজি আল্লাহ আনহু বলছেন যে ব্যক্তি লাইলাতুল কাদের নিশ্চিত পেতে চায় সে যেন গোটা বছরেই রাতগুলিতে আবাদত করে আবদুল্লা ইবনে ওবাই রাজি আল্লাহ তাল্লা আনহু তিনি বললেন যে না আমি মনে করি এটি রমজান মাসেই রয়েছে রমজানের শেষ দশকেই রয়েছে আর শেষ দশকের একটি রাত সেটি হলো সাতাইশের রাতেই রয়েছে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো কিভাবে আপনি বুঝলেন যে এটা এই দশকেই এই রাতে সাতাইশে রাতেই তিনি বললেন যে আমি এটা বুঝি বেআলামাটি আল্লাহি আখবারানা রসুল সাল্লাম এর কিছু নিদর্শন রয়েছে সেগুলির মাধ্যমে আমি বুঝেছি রসুল সাল্লামের নিদর্শনগুলি আমাদেরকে বলেছেন শেষ দশকের সাতাইশের রাতেতে কি নিদর্শন এটি হল আমান আলামত এই আলামতে আমি নিশ্চিত যে সেটি হলো সাতাইশে রাতে সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা এই হাদিস যারা এই হাদিস দিয়ে বলতে চায় সহি মুসলিম প্রমাণ রয়েছে এটি শুধু সাতাইশে রাত আমরা বলবো এই প্রমাণ গ্রহণ করাটা ভুল কেন ভুল হাদিস ঠিকই রয়েছে কিন্তু প্রমাণ গ্রহণে আপনি ভুল করলেন কেন 
তিনি বললেন সাহাবি বললেন যে রাসুল সাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন সেই সাতাইশে রাত্রিতেই হবে আর এটা নিশ্চিত হলো তার পরের দিনের আলামত থেকে বোঝা যায় এখন ধরে নিন আপনি পরের দিন সাতাইশ রমজানে আপনি খোঁজ লিখবেন সাতাইশে রমজানে যদি সূর্যের আলো ভালো থাকে তাহলে আপনি নিশ্চিত যে সেই রাত্রিতে কদরের রাত হয় নাই আর যদি ভালো না থাকে মেঘাচ্ছন্ন ভাব ভাব থাকে তাহলে আশা করতে পারেন সেটা হয়েছে অতএব এই আলামতও বলে দিচ্ছে যে সেটি সেই সাতাইশে রাতে নিশ্চিত নয় সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা বাস্তবে অসংখ্য হাদিস প্রমাণ করে যেটি ইমাম ইবন হাজার আসকাল রাহিমাল্লাহ বললেন এবন আবু আবু সাইদ খদির আদিল্লাহর হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি সেটি একুশে রাত্রিতে নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম কদের রাতে আবাদত করেছেন যাপন করেছেন তিনি বললেন যে আমি কদরের রাত পেলাম তখন আমি মাটি কাদার মধ্যে সেজদা অবস্থায় ছিলাম সাহাবি যখন তার বক্তব্য শুনছেন ফজরের সালাতের পর তিনি বলছেন যে আমি দেখতেছি তখন নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লামের কপালে যেন মাটি কাদা রয়েছে সুভানাল্লাহ সেই রাতটি ছিল একুশে রাত তাই নবী সাল্লাহ ইসলামের যুগে একুশ তেইশ পঁচিশ সাতাইশ এ ধরনের রাত হয়ে গেছে তাহলে এখনও সেটি হওয়ার সম্ভাবনা অতএব সবচেয়ে বুদ্ধিমানের পরিচয় হলো এবং নবী সাল্লাহ ইসলামের বাস্তব সন্না যেটি তা হচ্ছে রমজানের শেষ দশকের বেজর রাতগুলিতে আপনি খুঁজবেন যদি আর চেয়ে আরও ভালো নিশ্চিত হতে চান তাহলে শেষ দশকের সব রাতগুলিতেই আপনি বিশেষভাবে আবাদত করবেন আসুন রমজানের সুযোগ হয়তো আমরা এইবার যে রমজান পাচ্ছি এটি এমন একটি সুযোগ যে বাইরের সকল ব্যস্ততার কারণে বাসায় বসে আছি আমরা এই সুযোগটি নেওয়ার চেষ্টা করব আল্লাহ আমাদের সবাইকে সে তৌফিক দান করুন